السلام عليكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى ال واصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم الى يوم الدين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخص الله من عباده العلماء صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين فلعالم فضل على من يعبد فضل البذور على الكواكب في الجلاء ان الاله واهل كل سمائه والارض حتى الحوت معنا من الفلا كل يصلي يا حبيب على الذي قد علم الخير الاناس مصلا ادرني رايا ساداتك علماء المؤمنين المؤمناتك പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ സുഹൃത്തുക്കൾ അറിവുള്ളവനും അറിവില്ലാത്തവനും തുല്യമല്ല അറിവുള്ളവരും അറിവില്ലാത്തവരും തുല്യമാണോ എന്ന് ചോദിക്കൂ നബിയെ ഒരിക്കലും തുല്യമല്ല ഏതൊരു വിഷയത്തിലും അറിവുള്ളവർക്ക് മഹത്വമാണ് ഡോക്ടറും രോഗിയും തുല്യമല്ല എഞ്ചിനീയറും എഞ്ചിനീയർ അല്ലാത്തവനും തുല്യമല്ല വക്കീലും അന്യായക്കാരനും തുല്യമല്ല അങ്ങനെ ഏത് രംഗത്ത് അറിവുള്ളവനും അറിവില്ലാത്തവനും തുല്യമല്ല അറിവുള്ളവന് മഹത്വം അതിൽ ആർക്കും സംശയം ഇല്ല ഒരറിവും ഇല്ലാത്തവനെ എടോ അറിവില്ലാത്തവനെ എന്ന് വിളിച്ചാൽ അവൻ ചൂടാവും കാരണം അറിവില്ലെങ്കിലും അറിവില്ലായ്മ അതൊരു മഹത്വമാണ് എന്ന് ആരും വിചാരിക്കുന്നില്ല അറിവുണ്ടാകൽ മഹത്വമാണ് എന്ന് അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യനും ലോകത്താദ്യമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന്റെ മഹത്വം മലക്കുകൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് തന്നെ അറിവ് നൽകിക്കൊണ്ടാണ് അറിവാണ് മനുഷ്യന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ മാനദൻ അറിവുള്ളവൻ എപ്പോഴും ഉള്ള അറിവ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം 
കാരണം മറ്റൊരു വസ്തു പോലെയും അല്ല അറിവ് അറിവ് വിതരണം ചെയ്തതുകൊണ്ട് അറിവുള്ളവനി യാതൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനില്ല ഒരായിരം മുറുപ്പി കയ്യിലുള്ളവൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്താൽ അഞ്ഞൂറ് കുറഞ്ഞു പോകും ഒരാൾ ഫാത്തിഹ അറിയുന്നവൻ ഫാത്തിഹ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അയാളെ ഫാത്തിഹ കുറഞ്ഞു അറിവുള്ളവൻ അറിവ് വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അറിവ് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ധനം അപഹരിച്ചു പോകാൻ കാരണമാണ് ചിലപ്പോൾ വാച്ചിമേനെ നിർത്തണം ചിലപ്പോ പോലീസുകാരെ വിളിക്കണം ചിലപ്പോൾ ഇരുമ്പ് വെട്ടി വേണം ധനമുള്ളവൻ അത് സൂക്ഷിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസം അറിവുള്ളവന് അറിവ് സൂക്ഷിക്കാൻ ഇരുമ്പ് വെട്ടി വേണ്ട അറിവ് കാവൽ നിൽക്കാൻ വാച്ചിമേൻ വേണ്ട അറിവിലാകെ ലോകത്താർക്കും അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല അറിവ് സൂക്ഷിക്കാൻ സ്ഥലം വേണ്ട കാവലിന്മി ആള് വേണ്ട അറിവ് അറിവുള്ളവനെ കൂടുതൽ ധൈര്യപ്പെടുത്തും ധനം ധൈര്യമുള്ളവനെ കൂടുതൽ ഭീരുവാക്കും പൈസയും പണവും എടുത്തിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പേടി അറിവോടുകൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പേടി കുറവ അങ്ങനെ തുടങ്ങി അറിവും ധനവും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം അറിവിന്റെ മഹത്വം അതിന്റെ മേലെ മറ്റൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അറിവുള്ളവനുള്ളവന് എല്ലാവരും വിധേയപ്പെടേണ്ടി വരും കരുനാഗപ്പള്ളിക്ക് എങ്ങനെയാ പോവാ വഴി അറിയുന്നവൻ പറയും പോലെ അറിയാത്തവൻ പോകണം ഏയ് അറിയുന്നവനൊന്നും ഞാൻ സ്വീകരിക്കില്ല ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് പോകും അവൻ കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ എത്തൂല ചിലപ്പോൾ കരുനാഗത്തിന്റെ അടുത്ത് അവൻ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്തെത്തൂല അറിവുള്ളവനെ അനുസരിക്കണം എന്നാൽ അറിവില്ലാത്തവനും രക്ഷപ്പെടാൻ ഇതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ അറിവില്ലാതെ വിഷയം പറയാൻ ഇറങ്ങരുത് അറിവുള്ളവർ പറയുന്നത് നോക്കി മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന ആശയം പഠിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് ഖുർആൻ സ്വീകരിക്കണം അള്ളാഹു സർവ അറിവുകളും നൽകി അവന്റെയും സൃഷ്ടികളുടെയും ഇടയിൽ സർവ നന്മകളും വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള മധ്യവർത്തിയായി പറഞ്ഞേച്ച അവന്റെ റസൂലിനെ അനുസരിക്കണം ോലുള്ള അറിവ് വേറെ ആർക്കും ഇല്ല ആവശ്യമുള്ള മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളും അങ്ങേക്കറിയാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങേക്ക് അള്ളാഹു താല അറിവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങേക്കാഹു തന്ന ബഹുമാനം വളരെ ഗംഭീരമാണ് വളരെ മഹത്വമേറിയതാണ് ആനിപിതങ്ങളുടെ മേലെ അറിവുള്ള ആരുമില്ല ഭൂമിയിൽ ഇരുന്ന് ആകാശലോകത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നവരുണ്ട് ആകാശലോകത്ത് പോയി വന്നവരാരുണ്ട് ൂറമി 
നാമ്പൂസിരീതങ്ങൾ വെറുതെ പാടിയതല്ല ഖുർആാനാണ് പറഞ്ഞത് ഉപരിമണ്ഡലങ്ങൾ മുഴുവനും കറങ്ങി വന്ന നേതാവ് മുഹമ്മദ് അതാണ് അവിടുന്ന് മനുഷ്യന് നന്മയുള്ളതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യന് തിന്മയുള്ളതെല്ലാം വിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് വർഗീയത വിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അത് സമൂഹത്തിന് തിന്മയാണ് വർഗീയതയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നവൻ നമ്മളിൽ പെട്ടവനല്ല വർഗീയതയുടെ പേരിൽ മരിക്കുന്നവൻ നമ്മളിൽ പെട്ടവനല്ല അങ്ങനെ തുടങ്ങി വർഗീയതയെ ശക്തമായി എതിർത്തു മുഹമ്മദ് സാന്തന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശക്തമായി പ്രചോദനം നൽകി മുഹമ്മദ് ഇവിടെ സയ്യിദന്മാരെ ആദരിച്ചു പണ്ഡിതന്മാരെ ആദരിച്ചു ഒരു സാധാരണക്കാരനായ ജയ്സൽനെ ആദരിച്ചു കാരണം കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന് മുന്നിലിറങ്ങി എന്നതാണ് ഇന്ന് രാവിലെ മിസ്കാത്ത് ഓതിക്കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മുതാലിമീങ്ങൾക്ക് ഓതിക്കൊടുത്ത ഹരീഹാണ് നബിസല്ലാസ്ലമിനുള്ള പ്രസ്താവന കാരുണ്യം ചെയ്യാത്തവൻ കാരുണ്യം ചെയ്യാത്തവന് കാരുണ്യം ചെയ്യപ്പെടൂല അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നാം കാരുണ്യം ചെയ്യുന്നവരാകണം മറ്റൊരു ഹരീസ് ഭൂമിയിലുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾ കാരുണ്യം ചെയ്യണം ആകാശത്തിൽ ആധിപത്യമുള്ള അള്ളാ നിങ്ങൾക്ക് കാരുണ്യം ചെയ്യും ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സൈന്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആകാശ ഭൂമികളിൽ സൈന്യങ്ങളുണ്ട് അതിലേറ്റവും വലിയ സൈന്യങ്ങൾ മഹാത്മാക്കളാണ് അതിൽ മുൻപന്തിയിലുള്ളവർ മലക്കുകളാണ് ആ മലക്കുകൾ ആകാശത്ത് വസിക്കുന്നവരാണ് ഭൂമിയിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിലുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾ കാരുണ്യം ചെയ്താൽ ആകാശത്തുള്ള മലക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാരുണ്യം ചെയ്യും മഹാത്മാക്കൾ കാരുണ്യം ചെയ്യും രണ്ട് വിധത്തിലാണ് ഹദീസിന് അർത്ഥമുണ്ട് ആകാശത്തിൽ ആധിപത്യമുള്ള അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് കാരുണ്യം ചെയ്യും ആകാശത്തിൽ വസിക്കുന്ന മലക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാരുണ്യം ചെയ്യും കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തണം ഹരീസാണ് എല്ലാവരോടും കാരുണ്യം വേണം ഒരാള് വന്നിട്ട് നിബിസല്ലാസ്ലമ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ ചുംബിക്കാറുണ്ടോ നബിതങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചുംബിക്കാറില്ല പറഞ്ഞതൊരു ഗ്രാമീണനാണ് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിന്റെ മനസ്സിന് കാരുണ്യം പടച്ചവൻ നീക്കിയെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ചെറിയ പിഞ്ചു മക്കളെ ചുംബിക്കണം അത് കാരുണ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നബിസല്ലാസ്ലമങ്ങളെ സദസ്സിൽ ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നു ഒരു കുട്ടി ഓടി വരുന്നു ആൺകുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടിയെ ചുംബിച്ച് അതേ മടിയിലിരുത്തി ഉടനെ അതാ വേറൊരു കുട്ടി ഓടി വരുന്നു അത് പെൺകുട്ടിയാണ് ആ പെൺകുട്ടിയെ അദ്ദേഹം ചുംബിച്ചിട്ട് തൊട്ടടുത്തിരുത്തി ാഹുസങ്ങൾ പറഞ്ഞു നീ ആ മക്കൾക്കിടയിൽ നീതി കാണിച്ചില്ലടോ 
രണ്ടും മക്കളല്ലേ ആണും പെണ്ണും നീ ഒന്നിനെ പിടിച്ച് ചുംബിച്ച് മടിയിലിരുത്തി മറ്റേ കുട്ടിയെ നിലത്തിരുത്തി ശരിയായില്ല നീതി കാണിക്കണം മക്കളോട് എന്നയുടെ സമീപത്ത് ഒരു സ്ത്രീ വരുന്നു രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ കൈയും പിടിച്ച് കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു യാചിക്കുന്നവരോട് കാരുണ്യം വേണം ഒന്നും കൊടുക്കാനില്ല ആകെ ഉള്ളതൊരു കാരക്കയാണ് ഒറ്റക്കാരക്ക ഐശ്വര്യോഹ എന്നാ അത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു അത് രണ്ടും കഷ്ണമാക്കി മുറിച്ചു ആ സ്ത്രീ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾക്കും കൊടുത്തു അവള് കഴിച്ചില്ല ഐശ്വര്യ മോഹന്ന നബിതങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ വിവരം പറഞ്ഞു മോഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും ഈ പെൺകുട്ടികളെ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ എന്നിട്ട് ആ പെൺകുട്ടികൾക്ക് കാരുണ്യം ചെയ്താൽ അവരെ സംരക്ഷിച്ച പുന്ന ചിത്രം മിനന്ന നരകത്തിൽ നിന്ന് ആ പെൺകുട്ടികൾ ഈ സംരക്ഷിച്ചവന് കാവലാണ് മറയാണ് നരകത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഈ പെൺകുട്ടികൾ വിടൂല മറയാണ് പെൺകുട്ടികളോട് കാരുണ്യം വേണം കുട്ടികളോട് മൊത്തത്തിൽ കാരുണ്യം വേണം പ്രായമായ മാതാപിതാക്കളോട് വല്ലാത്ത കാരുണ്യം വേണം നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ തീരെ മോശക്കാരനായി അവൻ നിന്യനായി പോയി നിന്യനായി പോയി നിന്യനായി പോയി ആര് മാതാപിതാക്കളിൽ ഒരാളോ രണ്ടു പേരുമോ മാതാപിതാക്കൾ മുഖേന അവൻ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നില്ല സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് വയ്യാതെയായി പോയ മാതാപിതാക്കൾ ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞു പോയ മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ചാൻസ് അവരോട് കാരുണ്യം ചെയ്യുക അവരെ സംരക്ഷിക്കുക അവരെ ആദരിക്കുക അവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അവരെ സംതൃപ്തി നേടുക സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാത്തവൻ നിന്യനായി പോയി മാതാപിതാക്കൾ വല്ലാതെ പരിഗണിക്കുക വല്ലാതെ പരിഗണിക്കുക നേരത്തെ ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരാളോട് എത്ര മക്കളുടെ നിന്ന് പതിനാല് മക്കളുടെ നിന്ന് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി പഠിച്ചവനെ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ എനിക്ക് ഉണ്ടായില്ലോ ഉണ്ടാകുന്ന ഭാര്യമാരെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്നില്ലേ നിബിസാസനോ പറഞ്ഞത് എനിക്കെന്നാൽ എന്റെ ഉമ്മത്തിന് വർധനവ് കാണിച്ച അഭിമാനം കൊള്ളാം സ്നേഹിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ മക്കള് ധാരാളം വലിയ അനുഗ്രഹം മക്കളും മക്കളെ മക്കളും അങ്ങനെ തയ്യാമെന്നാണ് വരെ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിനൊക്കെ ബാപ്പാക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടും ബാപ്പാന്റെ പേര് ചെയ്ത് മാത്രല്ല ഞാനിവിടുന്ന് പ്രസംഗിക്കും എന്റെ ബാപ്പാക്ക് കബിർന്ന് പ്രതിഫലം കിട്ടും കാരണം കാരണം അവർ 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 നിമിത്തമാണ് അവർ നിമിത്തമാണ് നിമിത്തമായത് കൊണ്ട് പ്രതിഫലം കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് വിശ്വാസം മരണത്തിന് ശേഷവും നിലനിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ സതക്കത്വം ജാരിയ എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ധർമ്മം പള്ളി മദ്രസ കോളേജ് എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഉപകരിക്കുന്ന അറിവ് ഇപ്പോ ഹലന്ദർമസ്ഥാന വർഗ വാഹോടുത്ത് ധർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കുട്ടിക്കാലം മുതലേ അദ്ദേഹവുമായി പരിചയം അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് മഹാനായ നല്ല ശക്തമായി നിലപ്പുണ്ട ഒരു പണ്ഡിതനായി സുഹൃത്തുക്കളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ സംഘടിപ്പിച്ചൊരു പരിപാടി ഈ ശിഷ്യന്മാര് ദിവസം നടത്തുമ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് കബറിൽ വരുമാനം കിട്ടും അങ്ങനെ ഓരോ പണ്ഡിതന്മാർക്കും കയ്യാമത്ത് നാള് വരെ അവരെ ശിഷ്യന്മാർ എൽമ പറയുമ്പോഴും എൽമ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉസ്താദ്മാർക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും വരുമാനത്തിന് കണക്കില്ല അതാണ് 
ഇനി ഒരു ഗ്രന്ഥം എഴുതിയാൽ പത്തുഹുൽ മൊഹീനിന്റെ മുസന്നിഫുദ്ദീൻ മഹ്ദൂബ് റളി അള്ളാഹു എത്രയാ വരുമാനം പത്തുഹുൽ മൊഹീൻ അനുസരിച്ച് ആളുകൾ ജീവിക്കുമ്പോഴും പത്തുഹുൽ മൊഹീൻ കൊടുക്കുമ്പോഴും ഓദുമ്പോഴും ഒക്കെ ജൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂബ് റളി അള്ളാഹുവിന് ഖബറിൽ വരുമാനം എത്രയെ പറയാൻ പറ്റോ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇമാമീങ്ങളും ഇമാം ഷാഫി റളി അള്ളാഹുവിന്റെ വരുമാനം പറയണ്ട കാരണം ഫത്തുഹുൽ മൊയീനും തുൽഫയും നിഹായും മോലിയും സറുൽബദുമും വസീത്തും റസീത്തും വജീസും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് മുഖ്തസറുൽ മുസനി അടക്കം വൈത്തി അടക്കം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഇമാമീങ്ങളും ഇമാം ഷാഫി റതി മോഹനെ അവലംബിക്കുമ്പോ അവരൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇൽമിനിങ്ങനെ പ്രതിഫലം ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു കണക്ക് പറയാൻ കഴിയോ സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ ഉപകരിക്കുന്ന അറിവ് അത് കയ്യാമെന്നാളുവരെ തുടരുകയാണ് അവിടെയാണ് മുത്തലിമീകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എനിക്കൊരു മുതിരിസാകണം എനിക്കൊരു മുതിരിസാകണം സിറാജുൽ ഹുദയിൽ പഠിച്ച നാല് കുട്ടികള് മർക്കസിൽ നിന്ന് ബിരുദമെടുത്തു അതിന്റെ പുറമെ അഡ്വക്കറ്റായി അതിലുള്ള ഒരു അഡ്വക്കറ്റ് കുറച്ച് സമയം മുമ്പ് എന്നെ വിളിച്ചു അദ്ദേഹം നിയമപ്രകാരം പ്രാക്ടീസ് ആകാൻ വേണ്ടി കോടതിയിൽ പോകണം ബാക്കിയുള്ള സമയം ഒരു സ്ഥലത്ത് ദർശനം എടുത്താൻ വേണ്ടി സമ്മതം ചോദിക്കാനാണ് വിളിച്ചത് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി കാരണം അഡ്വക്കറ്റായിട്ട് പോകാൻ വേറെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അതേ സമയത്ത് ദെറുസ് നടത്തുന്നതിന്റെ ബഹുമാനം വേറെ ഒന്നിനും ഇല്ല ദെറുസിന്റെ ഇൽമിന്റെ ബഹുമാനം അത് വലിയ ബഹുമാനമാണ് മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദ്മാർക്ക് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട് കാരണം മദ്രസേന്ന് പഠിപ്പിച്ച അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് പിന്നങ്ങോട്ട് എല്ലാം പഠിക്കുന്നത് മദ്രസേന്ന് അൽഹുംബാവും പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ തുർഫോദാനും കഴിയില്ല ബുഖാരിയോദാനും കഴിയില്ല അപ്പൊ മദ്രസയിലെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ഉസ്താദിന് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട് കാരണം മുഴുവനും അടിത്തറ ഭാഗിയത് അയാളാണ് അയാൾക്ക് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ മാലിബിന് എന്നാൽ മദ്രസ ഒരു ക്ലിനിക് പോലെയാണ് രാവിലെ കുട്ടികൾ വന്ന് അല്ലെ വൈകുന്നേരം വന്ന് കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് മരുന്ന് വെച്ച് വിടുന്ന പരിപാടിയാണ് ദെറുസ് അങ്ങനെയല്ല ദെറുസ് ഐ സി യു കെടുത്തിയുള്ള ചികിത്സയാണ് എല്ലാ സമയത്തും മുതിരിസ് കുട്ടികളെ കൂടെ തന്നെ എല്ലാം നോക്കി ഇങ്ങനെ നോക്കി ഐ സി യു കെടുത്തിയ മാതിരിയുള്ള ചികിത്സയാണ് ദെറുസിന്റെ ചികിത്സ അത് വലിയ ബഹുമാനമുള്ളതാണ് ആ ദെറുസിൽ വിത്ത് തേങ്ങ പോലെയാണ് കുറ്റിയാടിയിൽ തേങ്ങ കുറ്റിയാടി തേങ്ങ വിത്തിന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് വിത്ത് തേങ്ങയും നമ്മൾ അരച്ചു പോകുന്ന തേങ്ങയും ഒരുപോലെയല്ല അരച്ചു പോകുന്ന തേങ്ങ അപ്പപ്പ കഴിച്ചങ്ങ് തീർന്നു പോയി വിത്ത് തേങ്ങ അങ്ങനെയല്ല ആ വിത്ത് തേങ്ങ പിന്നെയും തെങ്ങായി പിന്നെയും തേങ്ങയായി പിന്നെയും വിത്തായി പിന്നെയും തെങ്ങായി അങ്ങനെ പോവാണ് അതുപോലെയാണ് ദെറുസിൽ മുതിരിസുമാരുണ്ടായാൽ അവരെ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ഇൽമിന്റെ മഹത്വം ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിരുസല്ലം പറഞ്ഞല്ലോ കുട്ടി മോമിനായ കുട്ടി മോമിനായ സാലിഹായ നല്ല ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടി വല്ലാത്ത സമ്പാദ്യമാണ് ഇരുന്നോളൂ തങ്ങളവർക്ക് പോകാൻ സൗകര്യം കയറി ഒന്ന് പിന്നോട് പറഞ്ഞു കാഴ്ച വളരെ കുറഞ്ഞു പോയി നല്ല കാഴ്ചയും നല്ല കുട്ടി നല്ല കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അവൻ നിസ്കരിക്കുമ്പോഴും നോമ്പെടുക്കുമ്പോഴും പഠിക്കുമ്പോഴും പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഖുറാനോന്തും സലാത്തിയിലും ദിക്രിയിലും ധർമ്മം ചെയ്യുമ്പോ എത്തിക്കാതിരിക്കുമ്പോ ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും പാപ്പാക്ക് ഉമ്മാക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടുകയാണ് പക്ഷേ സാലിഹായ കുട്ടി എൻ അതാ മരണത്തിന് ശേഷവും ഫലം കിട്ടുന്നവരാണ് ആ കുട്ടിക്കൊരു ലക്ഷണമുണ്ട് ആ ലക്ഷണം എന്താണ് നല്ല കുട്ടിയാകുമ്പോ പാപ്പവുമാക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും അവൻ സുന്നത്തി ജമാത്ത് കരനായിരിക്കുമെന്നർത്ഥം പാപ്പാക്കും മാക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മകനായിരിക്കും നല്ല കുട്ടി മനുഷ്യന് അവൻ ചെയ്തത് മാത്രമേ കിട്ടൂ എന്ന് ആയത്തോതിയിട്ട് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് ബാപ്പാന്റെ പേരിലുള്ള ബാപ്പാന്റെ പേരിലുള്ള ധർമ്മം ബാപ്പാന്റെ പേരിലുള്ള മറ്റ് കർമ്മങ്ങൾ 
മടക്കുന്നവനല്ല ബാപ്പാന്റെ രേഖ ഖുർആാനോ നിക്രിയുല്ലെന്നതും മടക്കുന്ന മടക്കുന്നവനല്ല നല്ല കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യദൂലഹു മാതാപിതാക്കൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മകനാട് അങ്ങനെയുള്ള മക്കളെ കൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾക്ക് മരത്തയാമത്ത് നാട് വരെ ഉപകാരം ലഭിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ മാതാപിതാക്കൾ വലിയ സംഗതിയാണ് ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് മാത്രമല്ല അവരോട് കടപ്പാട് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എത്രത്തോളം നബി സ്വന്തമോഹ അലിയോസനം പറഞ്ഞു എന്നറിയോ ജീവിതകാലത്ത് വേണ്ടതുപോലെ ബാപ്പാനെ പരിചരിക്ക പരിചരിക്കാൻ കഴിയാത്ത മകൻ വേണ്ടതുപോലെ ഉമ്മാനെ പരിചരിക്കാൻ കഴിയാത്ത മകൻ അവനെ അള്ളാഹു തേല ബാപ്പ ഉമ്മക്ക് ഗുണം ചെയ്ത മകനും മകളുമായി രേഖപ്പെടുത്താൻ ഒരു വഴിയുണ്ട് ആ വഴി എന്താണ് ബാപ്പ ഉമ്മയുടെ പേരിൽ സൽക്കർമ്മം ചെയ്യലാണ് ധാരാളം ധർമ്മം ചെയ്യലാണ് ഖുർആാനോദനാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കലാണ് അത് ചെയ്താലോ അത് ചെയ്താൽ അവനെ ബാപ്പ ഉമ്മക്ക് ഗുണം ചെയ്തവരുടെ പട്ടികയിലായി രേഖപ്പെടുത്തും അത് മാത്രമല്ല അനുബിധങ്ങൾ പറയുന്നു ബാപ്പ ഉമ്മക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നതിൽ പെട്ടതാണ് അതേ ബാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും സ്നേഹമുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുക ബാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും സ്നേഹമുള്ളവരെ ബന്ധപ്പെട്ടവരെ ആദരിക്കുക ബാപ്പാന്റെ സ്നേഹിതന്മാരെ ബാപ്പാന്റെ ജേട്ടാനുജന്മാരെ ഉമ്മാന്റെ ജേട്ടാനുജത്തിമാരെ ആങ്ങളമാരെ ബന്ധപ്പെട്ടവരെ അവര് സ്നേഹിക്കുന്നവരെ സ്നേഹിക്കൽ ബാപ്പ ഉമ്മാനോട് ചെയ്യുന്ന കടപ്പാടിന്റെ ഭാഗമാണ് ബാപ്പ സ്നേഹിച്ച പണ്ഡിതന്മാരെ ബാപ്പ സ്നേഹിച്ച സയ്യിതന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ബാപ്പാനോടും ഉമ്മാനോടുമുള്ള കടപ്പാട് വീട്ടുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇതെല്ലാം ഹരീതിൽ പഠിപ്പിച്ച നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അവിടുന്ന് പഠിപ്പിക്കാത്ത ഒരു നല്ല കാര്യവും ബാക്കിയില്ല എത്രത്തോളം സുഹൃത്തുക്കളെ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് വിളക്ക് കെടുത്തണം നബിനങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചു അന്ന് തിരിവിളക്കാണ് ആ വിളക്ക് കെടുത്താതെ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിയാൽ ചുണ്ടലികൾ അത് കടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി വീട്ടിന്റെ വല്ല ഭാഗത്ത് വിട്ട് വീട്ടിന് തീ പിടിച്ചാലോ അതുകൊണ്ട് വിളക്ക് കെടുത്തണം എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഇന്നിപ്പോൾ സ്വിച്ചിട്ട് കത്തിക്കുന്ന വിളക്കുകളാണല്ലോ എന്നാലും ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പൂർണമായി കെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഉറക്കമാണ് ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണകരം ആരോഗ്യത്തിന് നന്മ നല്ല ഇരുട്ടിലുള്ള ഉറക്കമാണ് ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണകരം ചിലർക്ക് ഏത് വെളിച്ചത്തിലും ഉറക്കം വരുന്നവരുണ്ടാകും അവർക്കും നല്ലത് ഇരുട്ടിലുറങ്ങുന്നതാണ് ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണകരം ഇരിക്കട്ടെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരു ന്യൂനത ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ലോകത്തൊരാൾക്കും കഴിയില്ല കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നേരത്തെ ആരോ പറയുന്നത് കേട്ടു മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ പള്ളിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കോടതിയിൽ പോകുന്നു അതിനാരും കോടതിയിൽ പോകേണ്ടതില്ല കാരണം മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് പള്ളിയിൽ പ്രവേശിച്ചു കൂടാ എന്നൊരു നിയമം മുഹമ്മദ് നബിയോ സഹാബികളോ ഇമാമീങ്ങളോ സുന്നത്ത് ജമാല ഒരു പണ്ഡിതനും ഇന്നുവരെയും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ പള്ളി കയറാൻ പറ്റാത്തൊരു വർഗമാണ് അങ്ങനെ ലോകത്ത് ഒരു മുസ്ലിം പണ്ഡിതരും ഇന്നുവരെയും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പഠിപ്പിക്കുകയുമില്ല മറിച്ച് ലോകത്ത് അതാ പുരുഷന്മാർക്ക് പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റാത്ത സമയമുണ്ട് അത് ഫത്തുഹൽമൈനിനുണ്ട് അവർക്ക് വലിയ ശുദ്ധി ഉണ്ടായാൽ ശുദ്ധിയാകാതെ കടന്നുകൂടാ അവിടെ തന്നെ ഫത്തുഹൽമൈന് പറയുന്നത് പെണ്ണുങ്ങൾക്കും മെൻസസ് ഉണ്ടായാൽ കടന്നുകൂടാ അപ്പൊ മെൻസസ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് പുരുഷന്മാർക്കും പള്ളിയിൽ കടക്കാം സ്ത്രീകൾക്കും പള്ളിയിൽ കടക്കാം പള്ളിയിൽ കടക്കാൻ പറ്റാത്ത വർഗമാണ് സ്ത്രീകൾ എന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനാരും ഒരു കോടതിയെയും പോയി നേരം പോക്കേണ്ടതില്ല പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റാത്ത കൂട്ടരാണ് സ്ത്രീകൾ എന്ന് ഒരു മുസ്ലിം പണ്ഡിതനും ഇന്നുവരെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ 
ശരിക്ക് ചിന്തിക്കണം ഇസ്ലാമിനെ പഠിക്കാതെ ഇസ്ലാമിനെ ഗ്രഹിക്കാതെ എന്തെല്ലാമോ മനസ്സിലാക്കിയവരുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ തുനിയുകയാണ് വേണ്ടത് നബിതങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് സ്ത്രീകൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ അവരുടെ വീടാണ് ഉത്തമം വീടാണ് പള്ളിയിൽ പോയിട്ടെല്ലാവരും നിസ്കരിക്കേണ്ടത് മൈതാനിയിൽ പോയിട്ടെല്ലാവരും നിസ്കരിക്കേണ്ടത് മദ്രസയിൽ പോയിട്ടെല്ലാവരും നിസ്കരിക്കേണ്ടത് അവര് നിസ്കരിക്കാൻ അവർക്ക് ഉത്തമം അവർക്ക് ഹൈറ് അവരവരുടെ വീടുകളാണ് അവരവരുടെ വീടുകൾ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ വീടുകൾ ഹൈറുല്ല പുന്ന നിസ്കരിക്കാൻ അവർക്ക് ഹൈറ് അവരുടെ വീടാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അതുകൊണ്ട് മദ്രസയിൽ പോയിട്ടും നിസ്കരിക്കണ്ട മൈതാനിയിൽ പോയിട്ടും നിസ്കരിക്കണ്ട ഒരു സ്ഥലത്തും പോയി നിസ്കരിക്കണ്ട അവരെ വീട്ടിൽ വെച്ചാ നിസ്കരിക്കേണ്ടത് ഇത് നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമാണ് അത് തന്നെയാണ് ഇമാം ഷാഫി റതിയുള്ളാഹു എന്നും പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പെൺമക്കളും ഭാര്യമാരും അതുപോലെ ഹിതുമത്തിനുള്ളവരും പരിചാരകനും ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു രാത്രിയോ പകലോ ഒരൊറ്റ ജമാനോ ജുമേക്കോ നബിതങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ പെണ്ണും പുറപ്പെട്ടു പോയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മഹാന്മാരായ സ്ത്രീകൾക്ക് ജുമാജമാനത്തിന് വേണ്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോകുന്നതിൽ വല്ല പുണ്യവും ഉണ്ടെങ്കിൽ സഹാബികൾ അതുകൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു നിർദ്ദേശിക്കുമായിരുന്നു ഒരു സഹാബിയും കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല വല അതിനൂലഹുന്നീ സഹാബികൾ സമ്മതം കൊടുക്കുമായിരുന്നു സമ്മതം കൊടുത്തിട്ടില്ല അകയാല് ജുമാജമാനത്തിന് വേണ്ടി അന്യപുരുഷന്മാര് പങ്കെടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അത് പള്ളിയാകട്ടെ മൈതാനിയാകട്ടെ മദ്രസയാകട്ടെ ഹാളാകട്ടെ എവിടെയാകട്ടെ അന്യപുരുഷന്മാരോടുകൂടെ ജുമാജമാനത്ത് നടത്താൻ വേണ്ടി സ്ത്രീകൾ പുറപ്പെട്ടു പോകുന്നതിൽ ഒരു പുണ്യവുമില്ലെന്നും അതിന്റെ വിധങ്ങളോ സഹനപത്തോ ഇമാമിങ്ങളോ ആരും അതിനനുമതി കൊടുത്തിട്ടില്ലെന്നുമാണ് ീകള് മുഴുവനും പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ പെണ്ണ് പള്ളി കയറാൻ പറ്റാത്ത വർഗമാണെന്ന് സഭീമാവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ലോകത്ത് ഒരു മാമീകളും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പണ്ഡിതനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞാലവൻ സുന്നി അല്ല പക്ഷേ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വിരോധികൾ പലതും കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാറുണ്ട് ആ വിരോധികൾ എടുത്ത പണിയാണ് സുന്നികൾ പള്ളി പ്രവേശം ചെയ്യാൻ പാടില്ല സ്ത്രീകൾ എന്ന വാദക്കാരാണെന്ന് അവര് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയതാണ് പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റാത്ത വർഗമാണെന്നൊരു പണ്ഡിതനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറിച്ച് ജുമാജമാനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലത്തേക്കും പുറപ്പെട്ടു പോകണ്ട പുറപ്പെട്ടു പോകാൻ പാടില്ല സ്ത്രീകൾ പുറപ്പെട്ടു പോകേണ്ട കാര്യം ുണ്ട് പുരുഷന്മാര് പുറപ്പെട്ടു പോകേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് പുറപ്പെട്ടു പോകാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓതിനല കുന്നലി ഹവായി കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് അവരാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു പോകുന്നത് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു ജമാത്തിന് വേണ്ടി പോകൽ ആവശ്യത്തിൽ പെട്ടതല്ല കാരണം വീട്ടിൽ വെച്ച് ചെയ്താല് കൂടുതൽ പുണ്യം കിട്ടുമെന്ന് റസൂറുള്ള ഓഫർ ചെയ്യുമ്പോ ആ പുണ്യം എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ആവശ്യത്തിനല്ല അനാവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോക്കാണ് വെറുതെ വക്കീലിനെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ട കോടതിനെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ട ആരും അതിന് പ്രയാസപ്പെടേണ്ടതുമില്ല ആരും അതിന് വിഷമിക്കേണ്ടതുമില്ല വിഷയം പഠിക്കാത്ത കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ചാൽ മതി ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് 
വസല്ലമ തങ്ങളെ അനുസരിക്കണം അങ്ങനെ അനുസരിക്കുന്നവർക്കാണ് സുന്നികൾ എന്ന് പറയുന്നത് സുന്നത്തി ജമായത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നബിതങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിക്കുന്നവർ അൽ ജമാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം കൂട്ടായ്മയെ പിന്തുടരുന്നവർ മുസ്ലിം കൂട്ടായ്മയെ അംഗീകരിക്കുന്നവർ വ്യതിചലിച്ചു പോകാത്തവർ അതാണ് സുന്നികൾ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയെ അംഗീകരിക്കുന്നവർ മുഹമ്മദ് നബി തങ്ങളുടെ വിതരണം അംഗീകരിക്കുന്നവർ അവരാണ് സുന്നികൾ അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് സ്ത്രീകൾ ജുമാജമാത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു പോകണ്ട സഹാബത്താണ് പഠിപ്പിച്ചത് ഇമാമിങ്ങളാണ് പഠിപ്പിച്ചത് അതേ സമയത്ത് സ്ത്രീ വള്ളിയിൽ കടക്കാൻ പാടില്ലെന്നൊരു നിയമം അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പുള്ള പള്ളി മസ്ജിദുൽ ഹറാം അവിടെ തവാഫിന് വേണ്ടി പോകൽ ആവശ്യമാണ് അവർക്ക് അവിടെ കടക്കണം തവാഫ് ചെയ്യണം ഹജ്ജ് ചെയ്യണം ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമതങ്ങൾ ആ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള പള്ളിയിൽ പോലും സ്ത്രീകളെ തടയുകയല്ല ചെയ്തത് മറിച്ചവിടെ പോകാനാ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അത് ആവശ്യത്തിലാണ് തവാഫിന് വേണ്ടിയാണ് അനാവശ്യത്തിൽ പുറപ്പെട്ടു പോകരുത് ജുമാജമാത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു പോകുന്നത് അനാവശ്യത്തിലാണ് കാരണം കയറും പ്രതിഫലവും വീട്ടിലാണ് അത് വിട്ടൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് തെറ്റാണ് ഈ തെറ്റിനെ പ്രേരിപ്പിച്ച് അബോഹുവിന്റെ റസൂലിനെ മറികടന്നവരാണ് പുത്തനാശയക്കാർ അവരുടെ നാശത്തിൽ ഈ സമുദായത്തെ അബോഹു കാക്കട്ടെ വിഷയം പഠിക്കണം 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 വിഷയം പഠിക്കാതെ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ശ്രമതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഒരു വിഷയത്തിലോ ഒരു കോടതിയും ഒരു വക്കീലും ഒരു എഞ്ചിനീയറും ഒരാളും ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നബി സല്ലാഹിരങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച വിഷയത്തിൽ വേറെ ആരും ഇടപെടേണ്ടതില്ല ആ നബിയെക്കാൾ അറിവുള്ളവരോ ആ നബിയെക്കാൾ മഹത്വമുള്ളവരോ ലോകത്ത് ആരും ഇന്നുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എനി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നുമില്ല വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് മുസ്ലിം അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഇടക്ക് ബക്കറ്റ് വരും വെള്ളം കോരാനല്ല നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കാനാണ് എല്ലാം നല്ല സംഭാവന അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിഭൽ മാത്രം ആഗ്രഹിച്ച് പരമാവധി സംഭാവന കൊടുക്കണം സംഭാവന കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ധർമ്മം ചെയ്തതിനാൽ ഒരു സ്വത്തും ചുരുങ്ങിപ്പോവില്ല ചുരുങ്ങിപ്പോവില്ല എന്ന് ഓഫർ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകാം അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കണം ും പുരുഷന്മാർക്ക് അതിന് സ്വാതന്ത്ര്യം സ്ത്രീകൾക്ക് എത്രയും ധരിക്കാം പുരുഷന്മാർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല സ്വർണത്തിന്റെ മോദനം ധരിക്കാം കാരണം നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ധരിക്കാൻ പാടില്ല സ്വർണത്തിന്റെ ചെയ്തു ധരിക്കാൻ ഇനി പാരങ്കൊരാൾ കോടതി പോയാലോ കോടതി പോയിട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ഇസ്ലാമിന് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് സ്വർണം ധരിക്കാൻ ആണുങ്ങൾക്കില്ല അങ്ങനെ കോടതി ചിലപ്പോ എന്ത് പറയും കോടതി ചിലപ്പോ പറയും സ്വർണം ആണുങ്ങൾക്കും ധരിക്കാനും കാരണം കോടതി ഇസ്ലാമിന്റെ വിധി വരാനിരിക്കല്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ വിധി വരാനിരിക്കും ഇസ്ലാമിന്റെ വിധി പറയേണ്ടത് പണ്ഡിതന്മാരാ ഇസ്ലാമിന്റെ വിധി പറയേണ്ടത് പണ്ഡിതന്മാര കോടതി പറയുന്നത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ചും രാജ്യത്തിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ചും കോടതിയിൽ ഒരാൾ വിഗ്രഹാരാധന നടത്തുന്നതിനെതിരെ കേസിന് പോയാൽ എന്തോരും കോടതി ഇവിടെ ആർക്കും വിഗ്രഹാരാധന നടത്താൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഇനിയോ അള്ളാനെ മാത്രം ആരാധിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഇനി യേശു ക്രിസ്ത്യാനെ ആരാധിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് കോടതി ഒരു മാർക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ആരാധിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമിയൊക്കെ ഇനി അങ്ങോട്ട് വിഗ്രഹാരാധന നടത്താം എന്നല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം പറയേണ്ടത് പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഇനി നിങ്ങൾ കള്ളു കുടിക്കുന്നതിനെ പറ്റി കോടതി കോടതിയിൽ കാര്യമായ കേസ് ഒരു വലിയ തർക്കായിരുന്നു ഈ അടുത്ത കാലം എന്ത് ഹൈവേ എത്ര ദൂരം വേണോ എന്ന് കള്ളുടിക്കണമെങ്കിൽ കള്ളുടിക്കണമെങ്കിൽ ഹൈവേ എത്ര ദൂരം വേണോ കോടതി ചിലപ്പോ ദൂരം കറിയും ചിലപ്പോ ദൂരം പറയില്ല കള്ളുടിക്കാൻ പറ്റുമോ മുസ്ലിം നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം കള്ളുടിക്കാൻ പറ്റില്ല 
അതുപോലെ കോടതിയിൽ പല കാര്യങ്ങളും പറയും കോടതി പറഞ്ഞ ഇന്ത്യയുടെ നിയമമാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു പൗരന് പറയുന്ന നിയമമാണ് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് അതല്ല മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ എങ്ങനെയാകണം എന്നതാണ് ആ മുസ്ലിമീങ്ങൾ കോടതിയെ ധിക്കരിക്കാനോ കോടതിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയെ അലക്ഷ്യമുണ്ടാക്കാനോ പണ്ഡിതന്മാർ അനുവദിക്കൂല കാരണം നിയമം നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ പണ്ഡിതന്മാർ അനുവദിക്കൂല അത് ഇസ്ലാമിന്റെ വേറൊരു നിയമമാണ് നിയമം കയ്യിലെടുത്ത് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല തീവ്രവാദിയും ഭീകരവാദിയും ആകാൻ പാടില്ല അത് ഇസ്ലാമിന്റെ വേറൊരു നിയമമാണ് നാശമുണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗം കിട്ടൂല നാശണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല ഭീകരവാദിയാകാൻ പാടില്ല തീവ്രവാദിയാകാൻ പാടില്ല നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുമ്പോ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണ് ഇതുപോലെ മദ്യപിക്കാൻ പാടില്ല വ്യഭിചരിക്കാൻ പാടില്ല സ്വർഗരതി പാടില്ല വിവാഹേതര ബന്ധം പാടില്ല അതെല്ലാം പണ്ഡിതന്മാർ പറയുമ്പോ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു അതാണ് ലോകത്തിന്റെ സട്ടാവായ റത്തു അവൻ ഖുർആാനിൽ പറയാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കണേ ഖുർആൻ അംഗീകരിക്കണേ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ അനുസരിക്കണേ നിങ്ങളിലുള്ള കാര്യം പറയേണ്ട പണ്ഡിതന്മാർ പണ്ഡിതന്മാരെ അനുസരിക്കണേ പണ്ഡിതന്മാരെ അനുസരിച്ചാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടത് പണ്ഡിതന്മാർ അനുവദിക്കാത്ത ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ പാടില്ല പണ്ഡിതന്മാരെ അനുവദിച്ച കാര്യങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യാനും പാടില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ കാരണം എന്താണ് പരിശുദ്ധ കുറാൻ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പണ്ഡിതന്മാർക്കാണ് നബിതങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പണ്ഡിതന്മാർക്കാണ് അത് ഖുർആൻ തന്നെ പറയുകയാണ് ഖുർആൻ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതെ സ്വഭാവം ഓരോ വിഷയത്തിലും മോഡലുകൾ പറയുകയാണ് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് വിഷയങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചെടുക്കണം മോഡൽ പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒരമുസ്ലിം സഹോദരനും സഹോദരിയും അഥവാ ഒരു അമുസ്ലിം സഹോദരനും ഭാര്യയും ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ കടന്നു വന്നു ഭാര്യയും ഭർത്താവുമാണ് കടന്നു വന്നത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരു ദിവസം ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചു ഈ അമുസ്ലിം സഹോദരന്റെ നിക്കാഹിന് അമുസ്ലിം സഹോദരന്റെ ഭാര്യയും വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോ ഹാദിയാരുണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ കമ്മിറ്റിക്കാരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്കഹത്തുക്ക ബിന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കബിൽ തു നിക്കാഹാന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ അമുസ്ലിം സഹോദരന്റെ നിക്കാഹിന് വിവാഹത്തിന് നമ്മൾ സാധാരണയായി നിക്കാഹി നിർത്തുമ്പോ അങ്കഹത്തുക്ക ബിന്ദി എന്റെ മകളെ ഞാൻ നിനക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്തു തന്നു കൂട്ടിച്ചേർത്തു തന്നിട്ട് ഇനി നിങ്ങൾ രണ്ടാളും ഒന്നാണ് ഇനി രണ്ട് എന്നുള്ള ചിന്ത രണ്ടാം രണ്ടാളും ഒന്നാ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഭാര്യ ഭർത്താവിന് പെണങ്ങൾ പെണങ്ങൾ രണ്ടാളും ഒന്നിച്ച് പെണങ്ങാൻ പെണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു പീഡിപ്പിക്കലും ഉണ്ടായിരുന്നു പീഡിപ്പിക്കലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓ ഒന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്കഹത്തുക്ക ബിന്ദി എന്റെ മകളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്തു തന്നു ഇനി നിങ്ങൾ രണ്ടാളും ഒന്നാ അപ്പൊ മറ്റേയാൾ കബിൽ തുടക്ക അവളെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് തന്നത് ഞാൻ കബൂൽ ചെയ്തു ഇനി ഭാര്യ ഇങ്ങോട്ടും പണങ്ങരുത് കാരണം ഇത് തുടങ്ങിയത് ഇവിടെ വാപ്പിയാ അപ്പൊ ഞാനത് അംഗീകരിച്ച അതിന് ഉത്തരവാദി ജീവനല്ല അപ്പൊ രണ്ടാളും നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടത് അതിന് പറ്റുന്ന വാചകമാണ് അങ്കഹത്തുക ബിന്ദി എന്റെ മകളെ ഞാൻ നിനക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്തു തന്നു മറ്റൊരു വാചകം പറയാൻ പറ്റുന്നത് സബ്ബജുക്ക ബിന്ദി എന്റെ മകളെ ഞാൻ നിനക്ക് ഇണയാക്കി ഇണാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നിന് പ്രസക്തി ഇല്ല ഒരു ചെരുപ്പിന് എത്രയാ പൈസ രണ്ടായിരം റുപ്യാ 
അത് രണ്ടെണ്ണത്തിനല്ലേ പത്തിന്റെ ഒരുത്തിന് കൂടിയിട്ട് ഒന്നിന് എത്രയാ ഒന്ന് മാത്രം വിൽക്കുകയില്ല വിറ്റാ തന്നെ വാങ്ങിയില്ല അതാ ഇണാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റേന് പ്രസക്തി ഇല്ല ആ വാചകാണ് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് സുബജുത്ത് കബിന്ദി എന്റെ മകളെ ഞാൻ എനിക്ക് ഇണയാക്കി തന്നു ഇനി നീ ഇല്ലാത്ത അവൾക്കോ അവളില്ലാത്ത നിനക്കോ പ്രസക്തി ഇല്ല അപ്പൊ കബിൽ അവളെ ഇണയാക്കി തന്നു ഞാൻ കബൂൽ ചെയ്യും അത് കേൾക്കാൻ എന്റെ ആളും പോണം അത്ര വെറും സ്വകാര്യത്തിൽ പറ്റൂല രണ്ടാളെങ്കിലും കേൾക്കാനും പോണം അങ്ങനെ സ്വകാര്യാക്കിയാ പിന്നെ വേറെ വലിയ അവിഹിത ബന്ധങ്ങളും സ്വകാര്യവും നിക്കാഹാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവിടെ രണ്ടാളെങ്കിലും കേൾക്കാൻ പോണം അങ്ങനെയായാലേ നിക്കാഹാവുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ അമുസിരും സഹോദരനും അമുസിരും സഹോദരിയും അവരെ മതപ്ര മതാചാര പ്രകാരം വിവാഹം ചെയ്തു അതിൽ കുറെ കുട്ടികളൊക്കെ ആയില്ല ആയില്ല എന്തോ ആയിട്ട് അവർ രണ്ടാളും ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു ഇനിയിപ്പൊ ഇവരെ വിവാഹം ഒന്ന് പുതുക്കിയിട്ട് കാലിയാരൊക്കെ വിളിച്ച് അങ്കായത്തൊക്കെ വിധി പറയണോ പറയണ്ടേ ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച വന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച വന്നാൽ അതിന് മറുപടി പറയണ്ടേ പണ്ഡിതന്മാർ അവിടെ ഇമാമീങ്ങൾ പറയാണ് അവരെ മതാചാര പ്രകാരം അവരെ മതത്തിൽ നിർവഹിച്ച നിക്കാഹ് മതി ആ വിവാഹം മതി അതിനെന്താ തെളിവ് അതിന് തെളിവ് കേൾക്കണോ നിങ്ങൾക്ക് ഒമ്ര അത്തു ഹൂ എന്ന് കുറഞ്ഞാലുണ്ട് എന്തെന്ന് ഒമ്ര അത്തു ഹൂ എന്ന് കുറഞ്ഞാലുണ്ട് ഒമ്ര അത്തു ഹൂ എന്നല്ല അർത്ഥം അറിയോ അവന്റെ ഭാര്യ അവന്റെ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല കണ്ടുപിടിച്ചു ആരെ ഭാര്യ അമുസ്ലിം സഹോദരായിരുന്ന അബൂല ആ അബൂലഹബിന്റെ ഭാര്യയെ പരാമർശിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു ഒമ്രഹത്തു അവന്റെ പെണ്ണ് അവന്റെ പെണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇമാമിങ്ങൾ അതിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു അവൻ ഇസ്ലാമിൽ കടന്നിട്ടില്ല വന്നിട്ടില്ല മരിക്കുന്നവരെയും വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ അവന്റെ പെണ്ണ് എന്ന് കുറുവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ അവന്റെ ഭാര്യയായിട്ടുണ്ട് അവന്റെ മതാചാര പ്രകാരം അവൻ വിവാഹം കഴിച്ചത് കൊണ്ട് എന്റെ ഭാര്യയായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഈ ഒമ്രഹത്തു ഹൂ എന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനെ ഇമാമിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കി ഇമാമിങ്ങൾ എന്തിനാ നിയോഗം ചെലര് അത് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി ഒരു ചുക്കും അറിയാത്തവന്റെ ചോദ്യമാണ് ഇമാമിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വിവരമുള്ളവർ എന്തിനാണ് എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് വിവരമുള്ളവർ എന്തിനാണ് ആ വിവരമില്ലാത്തവനെ ചോദിക്കുന്ന ഉറപ്പല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക രോഗിയാണ് അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ചോദ്യം സഹോദരന്മാര് അപ്പൊ അതാണ് കുറാൻ പറഞ്ഞത് ഖുർആൻ പറയുന്ന മോഡലുകൾ ഖുർആനിൽ നിന്ന് വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പരിപൂർണ ജ്ഞാനമുള്ള ഇമാമീങ്ങളായ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഏ കഴിയൂ അത് ഖുർആൻ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആ ഇമാമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഖുർആൻ നിങ്ങളിലുള്ള കാര്യവിവരമുള്ള കാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട പണ്ഡിതന്മാരെ അനുസരിക്കണം ഇമാമീങ്ങളെ അനുസരിക്കണം ആ ഇമാമീങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഒന്നിച്ചങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ അപ്പുറം ചിന്തിക്കാനേ നിർവാഹമില്ല ഉദാഹരണത്തിന് പറയട്ടെ ഇമാം അബു ഹനീഫ ഇമാം മാലിക് ഇമാം ഷാഫി ഇമാം അഹമ്മദ് ബുനു ഹംബൽ മോഹനും നാല് ഇമാമീങ്ങളും പറയുന്നു തറാവി ഇരുപത് ഉറക്കത്തുണ്ട് ഇനി വേറൊരുത്തമ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അവൻ ഖുറാൻ വിരോധിയാണ് എട്ടേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുറാൻ വിരോധിയാണ് കാരണം ഈ ഇമാമിങ്ങളെ അനുസരിക്കണം ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അത് തന്നെയാണ് ഹബീബായ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളും പറഞ്ഞത് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഇമാമീങ്ങൾക്ക് ഗുണകാംക്ഷ വേണം അഥവാ അവരെ അംഗീകരിക്കണം ആ ഹരീസിന്റെ വ്യാഖ്യാനം അതേ നിലക്ക് തന്നെ ഫതുഹുൽ ബാരിയിൽ കാണാം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇമാമീങ്ങളെ സ്വീകരിക്കലാണ് പരിശുദ്ധ ദീവിനെ അനുസരിക്കുന്നു അവന്റെ റസൂലിനെ അനുസരിക്കുന്നു പണ്ഡിതന്മാരെ അനുസരിക്കുന്നു അതാണ് പരിശുദ്ധ ദീ 
സാധാരണക്കാർക്കും ഗുണകാംക്ഷ വേണം സാധാരണക്കാര് പണ്ഡിതന്മാരവർക്ക് ഇന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അവരെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കണം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മുഖീറത്തുലെ ഗവർണർ ആയിരുന്നു ായിപ്പോയി <laughs> അപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ ഒച്ചപ്പാടിനാ സാധ്യത അവിടെ എന്താ വേണ്ടത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു അധ്യക്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്ന ഉള്ള ഒരാൾ അധ്യക്ഷനായുണ്ട് അങ്ങനല്ലേ ഒരു കാര്യം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോയി മഹാനായ ജരീറുദ്ദീൻ മോഹൻ അവിടെയുണ്ട് സഹാബിയാണ് രണ്ടാൾ ജരീർ മോഹന ഉടനെ തന്നെ സ്റ്റേജ് മുക്ക് എന്റെ ജരീറുദ്ദീൻ മോഹൻ ഒരു പ്രസംഗം നടത്തി ആരും ക്ഷണിച്ചിട്ടൊന്നല്ല സ്വാഗതമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഡേറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടില്ല അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഒക്കെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ആളെ കിട്ടൂല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അറിവുള്ളത് പറയേണ്ട സമയത്ത് പറയാൻ അതിന് കുറെ ആദരവും കുറെ ബഹുമാനവും കുറെ സ്വാഗതവും നന്ദിയൊന്നും ആവശ്യമില്ല വേണ്ട പറയേണ്ട സമയത്ത് പറയാം ജരീർ മോഹൻ എന്ത് ചെയ്തു ഉടനെ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളെ ഈ നേതാവിന് വേണ്ടി പഠിച്ചവനോട് പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കണം ആപ്പ് ചോദിക്കണം അയാൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം ഒരു നേതാവായ വ്യക്തി മരിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി മരിച്ചാൽ അനുയായികളുടെ കടപ്പാടെന്താണ് ഉസ്താദ് മരിച്ചാൽ ശിഷ്യന്മാരുടെ കടപ്പാടെന്താണ് അതേ ഒരു ബാപ്പ മരിച്ചാൽ മക്കളുടെയും സ്നേഹി ജന സ്നേഹ ജനങ്ങളുടെയും കടപ്പാടെന്താണ് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കലാണ് അതാണ് ഇസ്താഫൂരി അമേരിക്കും നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ നേതാവായ ഈ മുഖയിറത്തുമിന് ശോഭ മരിച്ചെടുക്കുകയാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണേ അതേ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടാൽ അയാളെ ഗുണങ്ങൾ പറയണം അതും നിബിതങ്ങൾ കൽപ്പിച്ച പ്രാവർത്തികമാക്കുക അദ്ദേഹം നല്ല വിട്ടുവീഴ്ചയുള്ള നേതാവായിരുന്നു നേതാക്കന്മാർ വിട്ടുവീഴ്ചയുള്ളതായിരിക്കണം കടുപ്പിടുത്തക്കാരായിരുന്നു കടുപ്പിടുത്തക്കാരായാല് അനുയായികൾ ഉണ്ടാവില്ല നബിയെ തങ്ങളങ്ങാനും കടുത്ത മനസ്സിരിക്കാരനാണെങ്കിൽ ആളുകളൊക്കെ പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ കടുത്ത മനസ്സിരിക്കാരനാ പാടില്ല നല്ല വിട്ടുവീഴ്ച കൊണ്ട് നേതാക്കന്മാർ നല്ല വിശാലമായ മനസ്സുഖം എനിക്ക് വിശാലത തരണ മനസ്സിന് മൂസാലബിനെക്കാളും വലിയ മഹത്വമുള്ള ആള അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തല അങ്ങോട്ട് പറയാണ് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അലം നെസ്റഹലൊക്കെ സ്വതുറ തങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ തുറന്ന് തന്നിട്ടില്ലേ ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കാതെ തന്നിട്ടില്ലേ തങ്ങൾ വലിയ മഹാമിലാ വലിയ സ്ഥാനത്താ അപ്പൊ വിശാല മനസ്സ് വേണം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു നേതാവാകാൻ പറ്റും ഇടുങ്ങിയ മനസ്സിലുള്ള നേതാവാൻ പറ്റും ഇരിക്കട്ടെ ഇന്ന ഹൂക്കാനെ അദ്ദേഹം വിട്ടുവീഴ്ചയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളായിരുന്നു അണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് അള്ള വിട്ടുവീഴ്ചയാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണേ നിങ്ങൾ അച്ചടക്കത്തോടെ ഇരിക്കണേ ഒച്ചപ്പാടൊന്നുണ്ടാക്കരുത് ബഹളമൊന്നുണ്ടാക്കരുത് അമീർ മരിച്ചുവില് ഞങ്ങൾ നേതാവില്ലല്ലോ എന്ന് ചൊച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കരുത് അങ്ങനെ ഉണ്ട് ചില കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ സുഖാനുള്ള ലൈറ്റ് പോയാല് അപ്പോ ഒറ്റക്ക് ഒരു കൂക്ക് വിളിക്കുക ആരാളെ മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ ഇതിലെ കുട്ടികൾ ലൈറ്റ് പോയ ഒരു കൂക്ക് വിളിക്കുക എന്റെ കളിയൊന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല നാല് അച്ചടക്കം ഉസ്താദ് ഇല്ലാത്തപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ അച്ചടക്കം കാണിക്കുന്നത് ഹദ്ദാദ് ശരിക്കോ തന്റെ വെള്ളിയാഴ്ച ഉസ്താദ് നാട്ടിൽ പോയ സുന്നത്ത് ശരിക്കും നിസ്കരിക്കേണ്ട ഉസ്താദ് നാട്ടിൽ പോയ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടിയാക്കിയിരിക്കുന്ന ഉസ്താദിന് വേണ്ടിയല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഉറുദുള്ള തീപി അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്താദ് നാട്ടിൽ പോയ നല്ല അച്ചടക്കോത്തോടെ നിൽക്കേണ്ട ഉസ്താദ് ഇല്ലാത്ത സമയം അപ്പോഴാ അതവുള്ള കുട്ടിയാകും അലൈക്കും വിശ്വക്കീന നിങ്ങൾ നല്ല അടക്കത്തോട് ഒതുക്കത്തോടെ നിൽക്കണേ അച്ചടക്ക കുറവൊന്നും കാണിക്കരുത് എല്ലാവരും നല്ല അച്ചടക്കത്തോടെ നിൽക്കണം ജരൂരോധന്റെ പ്രസംഗ എന്നിട്ട് പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ വേറെ നേതാവ് വരും 
വരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ നല്ല അച്ചരക്കത്തോടെ സ്വയം തന്നെ നിയന്ത്രിക്കണം സ്വയം തന്നെ നിയന്ത്രിച്ച് നല്ല നിലക്ക് നിൽക്കണം മഹാനായ ചെരിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് ഞാനിതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തോന്നലുള്ള ഇയാളാരായ ഇവിടെ ഒരാളാകാൻ ഒരു തോന്നലുണ്ടാവും ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഉണ്ടാവും ധാരണ പറയാണ് അതുകൊണ്ട് പറയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാൻ എന്താ കാരണം എന്നറിയോ ഞാൻ എന്റെ നേതാവായ തങ്ങളോട് കരാർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നബി തങ്ങളോട് ഞാൻ കരാർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ കരാറിൽ പെട്ടതാണ് മുറക്ക് നിർവഹിക്കൂന്ന് ഞാൻ കരാർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ മുറക്ക് നിസ്കരിക്കാത്തവൻ ഇസ്ലാമുമായി വളരാകുന്നു പോയി ഏറ്റവും വലിയ കരാറാണ് നിസ്കാരം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സദസ്സിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളോടും പറയുന്നു വളരെ കൃത്യമായി മുറക്ക് നിസ്കാരം നിർവഹിക്കണം അതെ ഇന്ന ബൈനൽ അഭിജിവ സുർക്കി വൽക്കുഫിരി തർക്ക സലാ മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെയും അമുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെയും ഇടയിലുള്ള ബാഹ്യമായ അന്തരം തന്നെ നിസ്കാരമാണ് മുസ്ലിം ആണോ അഞ്ചു നേരം കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്നവനാണ് ആ നിസ്കാരം തോന്നുമ്പോൾ നിസ്കരിച്ചാൽ പോരാ നാശം മുഴുവനും കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കാത്ത നിസ്കാരക്കാരനാണ് കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണം നിസ്കാരം കലാക്കാൻ പാടില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ വിജയിക്കുന്ന മൂമിനീങ്ങളെ ലക്ഷണം സൂറത്തുൽ മൊമിനൂനയിൽ അല്ല പറഞ്ഞില്ലേ ഖുർആാനിൽ പല സൂറത്തുകളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് സൂറത്തുൽ മൊമിനൂൻ മൊമിനീങ്ങളെ ലക്ഷണം പറയുന്ന സൂറത്ത് അത് അഫ്ലഹൽ വളരെ ഭക്തിയോടെ നിസ്കരിക്കുന്ന മൂവിനീകൾ നിശ്ചയം വിജയം കൈവരിച്ചു അത് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു പിന്നെ വേറെ കുറെ ലക്ഷണം പറഞ്ഞു അനാവശ്യത്തിന് പോകൂലേതെങ്കിലും കമ്മിറ്റിക്കാരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അവരെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊടുക്കൂല മാറ്റി ഇസ്ലാമിക്കാര് ചിലപ്പോ സക്കാത്ത് പിരിക്കാൻ വരും മുജാഹിദുകൾ ഇപ്പം സക്കാത്ത് പിരിക്കാൻ വരും അവരെ കമ്മിറ്റി പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ജക്കാത്ത് പിരിക്കാൻ വരും അപ്പൊ അത് കൊടുക്കുന്ന കക്ഷികൾ മൂമിനീങ്ങളാവൂലാത്ത് കൊടുത്ത് വീട്ടേണ്ടതുപോലെ കൊടുത്ത് വീട്ടുന്ന മൂമിനീങ്ങളാണ് വിജയിച്ചവർ വിവരമില്ലാതെ ദീനിന്റെ നിയമം നോക്കാതെ എന്തും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നവരല്ല തീരെ കൊടുക്കാത്തവരുമല്ല അതിന്റെ പുറമെ അവരെ രഹസ്യാവയങ്ങൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് അവരതാ വ്യഭിചാരത്തിന് പോകൂല വിവാഹേതര ബന്ധത്തിന് പോകൂല അവര് അതാ സ്വർഗരതിക്ക് പോകൂല എന്ന് മാത്രമല്ല ഖുറാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാണ് ഇല്ലാലും അവരുടെ ഇണകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടല്ലാതെ അവര് ലൈംഗികമായി ഒരു ആസ്വാദനത്തിനും പോകൂല സ്വന്തം ഇണകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടല്ലാതെ ഏത് മാർഗം വികാര ശമനത്തിന് വേണ്ടി കാമവികാരം തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചാലും അവൻ അക്രമിയാണ് തെറ്റുകാരനാണ് അത് സ്വന്തം ഭാര്യയല്ലാതെ ഏത് പെണ്ണിന് ഉപയോഗിച്ചാലും ആണിന് ഉപയോഗിച്ചാലും ആൺകുട്ടിയെ ഉപയോഗിച്ചാലും സ്വന്തം തന്നെ ആയാലും ഏത് മൃഗത്തെ ഉപയോഗിച്ചാലും ഏത് കാര്യം ചെയ്താലും അവൻ അക്രമിയാണ് തെറ്റുകാരനാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ ഖുർആാനും അതുപോലെ തന്നെ കരാറുകൾ ലംഘിക്കാത്തവനാണ് കരാർ ലംഘിക്കാത്തവനാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പൗരനായി പാസ്പോർട്ട് എടുത്ത് ആധാർ വാങ്ങി ഐ ഡി കാർഡ് വാങ്ങി രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ച് ജീവിക്കുമെന്ന് എല്ലാവരാലും കരാറിലായി അങ്ങനെ പരസ്പരം സൗഹാർദ്ദത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് ആ കരാർ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് തീവ്രവാദിയായാൽ രാജ്യത്തിനെതിരെ 
നീങ്ങിയാൽ രാജ്യത്തിന് സുരക്ഷിതത്വത്തിന് ഭീഷണിയായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയാൽ തങ്ങൾ അവർക്ക് വരുന്നുണ്ട് കരാറുകൾ ലംഘിക്കുന്നവനാകാൻ പാടില്ല കരാറ് ലംഘിക്കുന്നവനാകാൻ പാടില്ല വിശ്വാസ്യത നഷ്ടപ്പെടുത്തി ജീവിക്കുന്നവനാകാൻ പാടില്ല ഒമിനീങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പല ലക്ഷണങ്ങളുമുണ്ട് അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഖുർആാനിൽ അല്ല പറയാണ് നിസ്കാരം ഭക്തിപൂർവ്വം നിസ്കരിക്കുന്നവർ ഇത് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അതേ ഭൂമി നിങ്ങളെ ലക്ഷണം പറയുമ്പോ വീണ്ടും നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയാ പറയുന്നത് നിസ്കാരം ശരിക്കും ഉറക്കെ നിർവഹിക്കുന്നവരാണ് കഥ ആക്കാതെ നിർവഹിക്കുന്നവരാണ് അവരാണ് സ്വർഗം അവകാശമെടുക്കുന്നവർ കാലകാലം കാലകാലം ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ ഓ കാരണവന്മാരെ ഓ സഹോദരിമാരെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചാൽ നൂറ് കൊല്ലം ജീവിച്ചാൽ തന്നെ ആ നൂറോടെ അത് കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്നാൽ നൂറല്ല നൂറ് കോടിയല്ല നൂറ് കോടി 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 എന്റെ മരണം വരെ ഞാൻ കോടിയെന്ന് ആവർത്തിച്ചാലും തീരാത്ത ഒരു കാലം അവിടെ ടെൻഷനില്ല അവിടെ ജലദോഷമില്ല അവിടെ തലവേദനയില്ല ഊരവേദനയില്ല അവിടെ അക്രമിയില്ല ശത്രുവില്ല എതിരാളിയില്ല അവിടെ മരുന്ന് വേണ്ട രോഗമില്ല ആശുപത്രി വേണ്ട ചികിത്സ വേണ്ട അവിടെ നഷ്ടമില്ല കഷ്ടമില്ല പ്രളയമില്ല അവിടെ വീർത്തൊലിക്കലില്ല അവിടെ തണുത്ത് വിറക്കലില്ല സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു ലോകം സന്തോഷം മാത്രമുള്ള ലോകം ഈ ബാലുണ്ടോ ബാപ്പയും കൂടെയുണ്ട് ഉമ്മയും കൂടെയുണ്ട് സന്താനമുണ്ട് ഇണകളുണ്ട് അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടവരൊക്കെയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ലോകം അതാണ് സ്വർഗലോകം അവിടെ തീർച്ചയില്ലാത്ത കാലം അതിന്റെ മഹത്വം എത്ര സ്ഥലങ്ങളിലാ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നവനെന്നും യുവത്വം തന്നെ പ്രായത്തിന്റെ പ്രശ്നമില്ല അവനെന്നും ഒരേ പ്രായം മുപ്പത്തി മൂന്ന് തന്നെ ഭാര്യയെ കൊണ്ട് ശല്യമില്ല ഭാര്യക്ക് ബെൻസസ് ഇല്ല എന്താ തരുണിമണികളായ ഭാര്യമാരുണ്ട് സ്വന്തം ഭാര്യ ദുന്യ അവരുള്ള ഭാര്യ അവിടെ എത്തിയാൽ അവളെക്കാൾ മികച്ച ഭംഗിയുള്ള വേറെ ഒരു ഭാര്യയുമില്ല ഒരു ഹോറുല്ലീനുമില്ല അവിടെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഓതാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സുബീ നിസ്കാരത്തിൽ സൂറത്തുൽ ഇൻസാൻ എന്തിനാണതൊരു കേട്ട് ജനങ്ങളൊന്ന് ഗ്രഹിക്കട്ടെ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികളെ എടുത്ത് മണക്കാനും ചുംബിക്കാനും ഒക്കെ ആവേശം എന്നാൽ ആ കുട്ടി കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ താടി മുളച്ചു മീശമുളച്ചു പിന്നെ ചുംബിക്കാൻ ഒരു സന്തോഷമില്ല എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളെ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന കുറെ മക്കൾ അവരിങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പാനീയം തരാൻ വേണ്ടി ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ എന്തൊരു സുന്ദരന്മാരാണ് ആ സൗന്ദര്യത്തിന് ഒരിക്കലും കുറവില്ല പ്രായം കൂടുതലാകലില്ല അഗ്നെ വല്ലാത്ത സൗന്ദര്യമുള്ള മക്കള് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു 
ആ സുന്ദരമായ ലോകം അത് ഹിതമത്തിന് വേണ്ടി വന്ന കുട്ടികളാണ് കേട്ടോ സേവനത്തിന് പരിചരണത്തിന് വേണ്ടി വന്ന കുട്ടികളാണ് കേട്ടോ എങ്കിൽ പരിചരണം നൽകപ്പെടുന്ന സ്വർഗവാസിയുടെ ഭംഗി എന്ത് പറയാനാണ് അവന്റെ ആരോഗ്യം എന്ത് പറയാനാണ് അവന്റെ സുഖം എന്ത് പറയാനാണ് ആ സ്വർഗം കിട്ടാൻ മൂമിനാകണം അല്ലതീന എരിധൂരൽ തീരാത്ത കാലം യഥാർത്ഥ ഭൂമിനായി ജീവിച്ചവർ ആ സ്വർഗത്തിൽ തന്നെ അതിനു വേണ്ടി സുബിഹിക്കും എഴുന്നേറ്റുകൂടെ ചെറുപ്പക്കാരാ അതിനു വേണ്ടി കൃത്യമായൊന്ന് നിസ്കരിച്ചുകൂടെ ഉമ്മമാരെ നിസ്കാരം വേണം അത് എന്റെ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ എന്നോട് കബ്ദാബൈതാണ് കൊടുത്തു വീട്ടണം അങ്ങനെ എന്റെ നേതാവ് ഞാനുമായി കരാർ നടത്തിയ കരാറിൽ പെട്ടതാണ് എല്ലാവർക്കും നന്മ കാംക്ഷിക്കണം ഗുണം കാംക്ഷിക്കണം അങ്ങനെ എന്റെ ഹബീബായ നബി എന്നോട് ബൈഹത്ത് കരാർ ചെയ്തതിനാൽ ഇവിടെ മുഖീറത്ത് പിന്നെ സുഹബ മരണപ്പെട്ടിട്ട് നേതാവ് ില്ലാതെ നിങ്ങൾ ബഹളം വെക്കുമ്പോൾ അത് നോക്കി നിൽക്കേണ്ടവനല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഉപദേശം നൽകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഗുണകാംക്ഷയുണ്ടാവുക എന്നത് എന്റെ ഹബീബായ നബി എന്നോട് കരാർ നടത്തിയതാണ് അതിന്റെ പുറമെ മരിച്ചവർക്കും വേണമല്ലോ എന്റെ ഗുണകാംക്ഷ അതുകൊണ്ടാണ് മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മരിച്ചവരുടെ ബഹുമാനം പറഞ്ഞത് അതെല്ലാം അതാ നസീഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി അത് നസീഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ധീരന്റെ ഭാഗമാണ് ഇത്തരം റൂസുകൾ ഇത്തരം അണ്ടുകൾ നേർച്ചകൾ ഇത്തരം അനുസ്മരണ പരിപാടികൾ ഇതൊക്കെ ദീന ദീനിന്റെ ഭാഗമാണ് എല്ലാ മുസ്ലിമിനും ഗുണകാം അപ്പൊ അവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹോദിരുന്നു അവർക്ക് കബറിലതിന്റെ ഫലം കിട്ടും ഫാത്തിഹോദിരു ആചിതാൻ ഉത്തരം കിട്ടൂ പറഞ്ഞതാ അതൊന്നും പിടിച്ചില്ല നമ്മളെ പുത്തനാശയത്തിൽ ഫാത്തിയ ഓതും പറഞ്ഞു എന്തോരു അറിവ് തങ്ങളാ പറഞ്ഞത് രണ്ടക്ഷരമെങ്കിലും ഓതിയിട്ട് ആചയിതാൽ ഉത്തരം കിട്ടാതിരിക്കൂല ഉത്തരം കിട്ടാനുള്ള വഴിയാണ് ഫാത്തിമാ മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഹരീസ് സുഹൃത്തുക്കളെ എവിടെയും സുന്ന തുജമായത് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ഗുണമാണ് അതിന്റെ പുറമെ മറ്റ് മതക്കാർക്കും ഗുണമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ സുന്നി വിരുദ്ധര് വരുന്നതിന് മുമ്പ് കേരളത്തിൽ ഒരു തീവ്രവാദിയുടെ പേരിൽ കേസ് വന്നോ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ ഒരു മുസ്ലിം തീവ്രവാദി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കേസ് വന്നോ എവിടെയെങ്കിലും വന്നോ ഈ പുത്തനാശയക്കാർ വന്ന് ഖുർആൻ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇമാമീങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു തീവ്രവാദത്തിന്റെ പേരുണ്ടായിരുന്നോ മുഴുവനും വലിച്ചിട്ടത് ഖുർആൻ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്ന ഈ പുത്തനാശയക്കാരല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾക്ക് അവരോട് കടുത്ത വിരോധം അവിടുന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളും നിങ്ങളെ പിതാക്കളും കേൾക്കാത്ത പുതിയ വർത്തമാനങ്ങളും കൊണ്ടുവരുന്ന പുത്തൻവാദികൾ അവര് കബളിപ്പിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറയുന്നു ഇയാക്കും വയ്യാഹും അവരെ സൂക്ഷിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ അവര് നിങ്ങളെ പിഴപ്പിക്കല്ലേ നിങ്ങളെ ഈ മാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തല്ലേ 
അതുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന് വേണ്ടി ശക്തമായി നിലക്കൊണ്ടിരുന്ന ഹലന്തർ മസ്താൻ അവറുകളുടെ അനുസ്മരണ ദിവസത്തിൽ അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് സുന്നത്ത് ജമാത്ത് മുറുക പിടിച്ചു ഒരു അല്പവും വ്യതിചലിച്ചാക്കാതെ ജീവിക്കണം കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണം തുമ്പെടുക്കണം കാത്തു കൊടുക്കണം അള്ളാഹു നിർബന്ധമാക്കിയതൊക്കെ എടുക്കണം അള്ള വിരോധിച്ചതൊക്കെ ഒഴിക്കണം നമ്മെ കൊണ്ട് മറ്റാർക്കും ശല്യമില്ലാതെ ജീവിക്കണം മൂന്ന് തവണ സത്യം ചെയ്ത് നബിരങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിന്നെ സംബന്ധിച്ച് നിർഭയനാകാത്ത കാലത്ത് എന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആളുകൾ ഏത് മതക്കാരനാണെങ്കിലും നിന്നെ കുറിച്ചൊരു ശല്യം ഉണ്ടാവൂല അവരെ മനസ്സിൽ വിശ്വാസമാർജിക്കാതെ നീ ഭൂമിനാകൂല ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓതിക്കൊടുത്ത ഹരിതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അതുകൊണ്ട് ആർക്കും ശല്യം ചെയ്യാതെ പരമാവധി നന്മ ചെയ്ത് ജീവിച്ച് മരിക്കണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും വസയ്യത്ത് ചെയ്ത് അള്ളാഹു തേല ബഹുമാനപ്പെട്ട കലന്താനമസ്ഥാന അവറുകളെയും നമ്മളെയും നമ്മൾ മരിച്ചു പോയ മുഴുവൻ ആളുകളെയും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ട് മാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിനെ അനുസ്മരിച്ച് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കും അവരോട് സഹകരിച്ചവർക്കും നമുക്കും അള്ളാഹു സ്വർഗം നൽകട്ടെ മഹാനായ തങ്ങളവറുകൾ ഇവിടെ നടത്തുന്ന ആർക്കും ഉദ്ബോധനത്തിലും ശേഷമുള്ള പരിപാടികൾക്കൊക്കെ തീരുന്നത് വരെ പങ്കെടുക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സർവ ഹൈറും നൽകട്ടെ നമ്മുടെ അള്ളാഹു ഇജാബത്ത് നൽകട്ടെ കുറ്റ്യാടി സിറാജുൽ ഹുദയിലേക്ക് നേർത്തകളും സംഭാവനകളും ഏൽപ്പിച്ച പലരും ഈ വരുന്ന വഴിക്കുണ്ട് അള്ളാഹുവെ ആര് എന്തു നിന്റെ ദീനി സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് നേർത്ത ചെയ്തു അവർക്കെല്ലാം അതിന് നീ ഫലം നൽകണേ അള്ളാ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വിദേശത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചു ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം പറഞ്ഞു അവന്റെ മനസ്സിൽ അലട്ടുന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അത് നീ പരിശുഹരിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവസാനത്തിൽ വരുന്നു എല്ലാവരും അതിൽ പങ്കെടുക്കണം അതിന്റെ പ്രചാരകരാകണം ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്ദ് ഹലീൽ ബുഹാരി തങ്ങളാണ് അതിന്റെ നേതൃത്വം നൽകുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എല്ലാവരും സമയമില്ലാത്ത വീട്ടിൽ പറയുന്നില്ല എല്ലാവരും ആ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കണം നമ്മുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് പ്രവർത്തനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അഹ്ലുസുന്നത്തി വജമായത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തെയും നമ്മുടെ ഭരണഘടനയും അംഗീകരിക്കുന്ന അങ്ങനെ എല്ലാവരും മെമ്പർഷിപ്പ് പ്രവർത്തനം വിജയിപ്പിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഉണർത്തുന്നു ബാഹുതല തമ്മെ എല്ലാവരെയും സാലിഹീകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ സാലിഹീകളും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ ആദരിച്ച മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരും നമ്മുടെ സാന്ത്വന പ്രവർത്തനത്തിൽ ലോകപ്രശസ്തി നേടിയ നമ്മുടെ ജയ്സലിനും അതുപോലെ മറ്റ് സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേരളത്തിലും പുറത്തും ആരെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചവരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു എല്ലാ നന്മയും വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ നമ്മ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു സാലിഹ്യങ്ങളിൽ പിടിച്ച് അവസാനം സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാകട്ടെ എല്ലാരും ദുരായിരിക്കണമെന്ന് ഓസുകയത്ത് ചെയ്ത് പത്തര മണിയുടെ ട്രെയിനിന് പോകേണ്ടത് കൊണ്ട് സമയം നിങ്ങളോടെല്ലാം സമ്മതം ചോദിക്കുകയാണ് തങ്ങളവറുകളെ ദുരാ മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പോകാവൂ എഴുന്നേൽക്കാവൂ ഞാൻ പോകുമ്പോ ആരും എഴുന്നേൽക്കണ്ടില്ല വരും വല്ലരും എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ടല്ലോ അന്നേരം എഴുന്നേൽക്കണ്ടേ ഇല്ല പക്ഷെ ഇനി ആരും എഴുന്നേൽക്കണ്ട ഈ സാസിൽ അവർ തന്നെ ഇരിക്കുക പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോവാ അതാണ് അതബ് എന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു ാണ് അവൻ എഴുന്നേൽക്കാണ്ട് തരാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് കാണും ആരും എഴുന്നേറ്റ് അ